স্বাগত সংবাদ দুপুরে বিরতিহীন পুরো 1 ঘন্টার আয়োজন নিয়ে আপনাদের সাথে থাকছে জাহিদুল বাশার আমি মেহেদিন তাজরিন কবি শুরুতেই জানাবো শিরোনামগুলো প্রেসেন্ট গ্রুপের আরো 378 কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ এম এ কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা শিগগির আন্দোলনকারী ও ভিসি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত অন্তত 10 উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাস ঢাকা উত্তরের মেয়র পদে লড়তে প্রস্তুত আতিকুল তাবিদ স্মার্ট নগরী গড়ার পাল্টা পাল্টি প্রতিশ্রুতি খুচরা বাজারে 95 এবং পাইকারিতে 80 টাকায় পেঁয়াজ বিক্রি করবে ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামে ঘোষণা সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ আসছে বৃহস্পতিবার শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা শেষে জুরাইনে দাফন এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার যাব পুরো খবরে ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে আরো পৌনে 400 কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পেয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা এই অভিযোগে রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যারের চেয়ারম্যান এম এ কাদের তার স্ত্রী ও জনতা ব্যাংকের 13 কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে রাজস্ব বোর্ড কাস্টমস গোয়েন্দারা জানিয়েছেন এই সপ্তাহেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে ক্রিসেন্ট গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যার লিমিটেড হংকং সহ বিভিন্ন দেশে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে এই কোম্পানি অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে 2018 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের 208 টি রপ্তানি বিল 411 কোটি টাকায় কিনে নেয় জনতা ব্যাংকের ইমামগঞ্জ শাখা এর মধ্যে 16 টি বিলের 31.5 কোটি টাকা দেশে এসেছে বাকি 192 বিলের 378 কোটি টাকা ফেরত আসেনি অর্থাৎ পণ্য রপ্তানির আড়ালে এই অর্থ পাচার করা হয়েছে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভুয়া দলিলপত্র ভুয়া এলসি অথবা মাল যায়নি দেখাচ্ছে আবার অথবা ইম্পোর্ট হইয়া আসেনি কিন্তু ভুয়া কাগজপত্র দেখাচ্ছে সেই সেই বিষয়গুলি আমাদের নজরদারিতে আছে এবং আমাদের শুল্ক গোয়েন্দা এবং আমাদের সিআইসি এগুলোর উপর কাজ করছে এর আগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের আরো তিন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে 919 কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পায় কাস্টমস গোয়েন্দারা এই অভিযোগে রাজধানীর চকবাজার থানায় তিনটি মামলা করা হয় এসব মামলায় প্রতিষ্ঠানের মালিক এম এ কাদের গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আছেন কর্মকর্তারা জানান শিগগিরই দেয়া হবে চার্জশিট আমাদের ইদানিং কার বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কিছু লোক অ্যারেস্টও হয়েছে তারা এখনো জেলে আছে আবার কিছু লোককে আপনার গা ঢাকা দিয়েছে ওদেরকে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে গোয়েন্দারা জানান পাচার করা অর্থ বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ করেছে ক্রিসেন্ট গ্রুপের মালিকরা ঋণ জালিয়াতি ঋণ খেলাপি অর্থ পাচার সহ নানা অভিযোগ ক্রিসেন্ট গ্রুপের কাঁধে এই প্রতিষ্ঠানটির নামে নেওয়া হয়েছে প্রায় 900 কোটি টাকা ঋণ আবার এর পণ্য রপ্তানির মাধ্যমেও পাচার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ এনবিআর বলছে সব অপকর্মে জড়িতদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়ে আরও জানাতে এই মুহূর্তে বার্তাকক্ষ থেকে আমাদের সাথে আছেন সহকর্মী রুহুল আমিন রুহুল আমিন ক্রিসেন্ট গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এর আগেও দুদকের বেশ কয়েকটি মামলা এই মুহূর্তে চলমান রয়েছে এবং তখনও নয়শো কোটি টাকারও বেশি পাচারের অভিযোগ করা হয়েছিল যেমনটি আপনি প্রতিবেদনেও বলেছেন একটু জানতে চাই এই যে অর্থ পাচারের যে বিষয়টি আসছে একটু সহজভাবে যদি আমরা দর্শকদের বলতে চাই যে ঠিক কীভাবে দুর্নীতি করে টাকাগুলো তারা বাইরে পাচার করেছে এবং এর সাথে ব্যাংকের যে কর্মকর্তাদের অভিযোগ আসলে কোন জায়গায় তারা কতটা কি জড়িত বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আর্থিক খাতের যতগুলো কেলেঙ্কারির ঘটনা গণমাধ্যমে এসেছে তার মধ্যে অন্যতম বড় এই ক্রিসেন্ট গ্রুপের ঋণ কেলেঙ্কারি ঋণ জিয়ালেতি এবং অর্থ পাচারের ঘটনা আপনি জানেন যে ক্রিসেন্ট গ্রুপের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে জনতা ব্যাংক জনতা ব্যাংক থেকে অনিয়মের মাধ্যমে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার মতো লোন নেওয়া হয়েছে এবং এই গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশে অন্তত দেড় হাজার কোটি টাকার মতো পাচার করেছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা হয় এবং সেই মামলায় এম এ কাদেরকে আটক করে শুল্ক গোয়েন্দারা তিনি এখন কারাগারেই আছেন পাশাপাশি এসব মামলার 
কাজ করছেন দুদক দুর্নীতি দমন কমিশনও এবং সবশেষ আরেকটি মামলা তাদের তাদের এই রূপালী কম্পোজিট লেদারের বিরুদ্ধে তদন্তটা শেষ হয়েছে এবং সেখানে প্রায় পৌনে 400 কোটি টাকার পাচারের প্রমাণ পেয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা এবং এনবিআর এরই মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলার অনুমতিও দিয়েছে এখানে একটি বিষয় আমরা শুরু থেকেই এই এই ঘটনাটা এই কেলেঙ্কারির ঘটনা যখন গণমাধ্যমে বা বাংলাদেশ ব্যাংক দুদক এবং শুল্ক গোয়েন্দার অনুসন্ধানে উঠে আসে তখন থেকে আমরা ফলো করছি এবং আমরা এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের একটি যোগ সাজস আমরা দেখেছি এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমরা গোয়েন্দাদের কাছ থেকে জেনেছি যে এই গ্রুপের কর্ণধার যারা তারা বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে বিভিন্ন ভাবে ব্যাংক কর্মকর্তারা তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন অর্থাৎ এমনও হয়েছে যে পণ্য রপ্তানি হয়েছে সেই পণ্য রপ্তানির বিলগুলো জনতা ব্যাংকের শাখা সংশ্লিষ্ট শাখা ইমামগঞ্জ শাখা কিনে নিয়েছে কিন্তু সেই রপ্তানি বিলের টাকাটা চার মাসের মধ্যে আইন অনুযায়ী ফেরত আসার কথা কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই টাকাগুলো ফেরত আসেনি আমরা দেখেছি যে যখন এম এ কাদেরকে আটক করা হয় বা তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় এম এ কাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যে টাকাগুলো বিদেশে রপ্তানির পণ্যগুলো রপ্তানি হয়েছে এবং তার বিপরীতে যেই টাকাগুলো সেগুলো তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দেশে ফেরত আনবেন এবং তিনি প্রাথমিকভাবে দাবি করেছিলেন যে ব্যবসায়িক জটিলতার কারণে অনেক টাকা দেশে ফেরত আসেনি সময় মতো অনেক টাকাই দেশে ফেরত আনা সম্ভব হবে বলেও তিনি জানিয়েছিলেন কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো টাকা ফেরত আনার ব্যাপারে আমরা তেমন অগ্রগতি দেখিনি এবং সংগত কারণেই শুল্ক গোয়েন্দা দুদক এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো সিআইডিও এই এই মামলাগুলো নিয়ে কাজ করছে এবং ক্রিসেন গ্রুপের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তারা এই বিপুল পরিমাণ লোন ঋণ অনিয়মের মাধ্যমে নিয়েছেন এবং এই টাকা তারা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি সাভা এবং হাজারিবাগ এবং কেরানীগঞ্জ সহ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় তারা বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি কিনে রেখেছেন নামে বেনামে পরিবারের সদস্যদের নামে আপনি জানেন যে ক্রিস্টেন গ্রুপের এই ব্যবসার ধরনটা পুরোপুরি একেবারে পারিবারিক একটা ব্যবসা এই ব্যবসার এম এ কাদের যেমন এই গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান একই সঙ্গে তার স্ত্রী হচ্ছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তার আরেকজন ভাই আছেন তার নামেও একটি প্রতিষ্ঠান আছে যিনি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা বলে পরিচিত আছেন শুল্ক গোয়েন্দারা এই সবগুলো বিষয়কে মাথায় নিয়ে তদন্ত করছে অর্থাৎ যারা যারা এই অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত আছেন তাদের সবাইকে তারা নজরদারিতে রেখেছেন যদিও এম এ কাদের এখন কারাগারে আছেন শিগগিরই এ বিষয়ে মামলা করা হবে আপনি জানেন যে জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তারা কিন্তু এখনও বহাল তবিয়া তবিয়তে আছে বলে আমরা জেনেছি যদিও তাদের বিরুদ্ধে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে প্রায় তেরো জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এর আগে মামলা হয়েছে সেই কর্মকর্তাদের কিন্তু এখনও আটক করা হয়নি শুল্ক গোয়েন্দা বলছে যে এই মামলা চূড়ান্ত জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কথা বলছিলেন এই এই ক্ষেত্রে একটু আসতে চাই সংশ্লিষ্ট যে শাখা ইমামগঞ্জ শাখা জনতা ব্যাংকের তারা দুইশো আটটি যে রপ্তানি বিল কেনে এগারো কোটি টাকায় কিনে নেয় এই কেনার ক্ষেত্রে তো যে প্রধান হেড অফিস যেটি আর কি প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন দরকার হয় সেখানে সিনিয়র কর্মকর্তাদের অনুমোদন দরকার হয় এবং বিভিন্ন ধাপে ধাপে কাগজপত্র পরীক্ষা করেই তারপরে এই রপ্তানি বিলগুলো কেনা হয় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এত মোটা অঙ্কের বিল কেনা হলো কর্মকর্তাদের গাফিলতি কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল তদন্তে কি বেরিয়ে আসছে কিছু জানা গেল তদন্ত এই এই মামলা এই মামলা প্রাথমিকভাবে যে পাচারের যে বিষয়টি অর্থাৎ টাকাটা যে দেশে আসেনি কোনো রপ্তানি করা হয়েছে এবং এই রপ্তানি বিলের বিপরীতে ক্রিসেন গ্রুপকে টাকা দেওয়া হয়েছে এই বিষয়টির প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ গোয়েন্দারা পেয়েছেন এবং এটি এখন মামলায় যাবে মামলায় যাওয়ার পর আসলে বিস্তারিত তদন্ত হবে যেমন আগে তিনটি মামলা হয়েছে সেই মামলার তদন্ত কাজ এখনও চলমান আছে সেগুলোর চার্জশিট গোয়েন্দারা বলছেন যে খুব শিগগিরই দেবেন সেই ক্ষেত্রে এই চার্জশিট যখন দেওয়া হবে তখন কার কি দায় অর্থাৎ ক্রিসেন গ্রুপের কর্ণধারদের কি দায় আছে জনতা ব্যাংকের যারা কর্মকর্তা ছিলেন ইমামগঞ্জ শাখা বা হেড অফিস বা সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোর যে দায় আছে সেগুলো তারা সেই চার শিটে তুলে ধরবেন তবে এখন এই প্রাথমিকভাবে তারা বলছেন যে এই টাকা পাচার এবং এই ঋণ ও নিয়ম দুপক্ষের মধ্যে চরম একটি যোগ সাজস রয়েছে এবং দুপক্ষই আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার ফলে এই এত বড় অনিয়মটি ঘটেছে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারী ও ভিসি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে দশ জন আহত হয়েছে দুপুরে ভিসি সমর্থকরা তার বাস ভবনে প্রবেশ করতে গেলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেছেন মুষ্টিমি ও শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভিসির বাস ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে 
একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয় এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলিক শিবির মুক্ত ক্যাম্পাস দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে পরে ভিসি পন্থীরা ক্যাম্পাসে একটি মিছিল শেষে ভিসির বাসভবনে প্রবেশ করতে গেলে দুপক্ষের বাঘ বিতণ্ড হয় এক পর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে সোমবার রাত থেকে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বাসভবন অবরোধ রাখার ঘোষণা দেন তারা একই সঙ্গে ক্যাম্পাসে ধর্মঘটও পালন করে আসছে তারা এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে এদিকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত করায় ছাত্রলিককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উপাচার্য আমরা সকল অফিস খুলে দিয়েছি যাতে করে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলতে থাকে আমরা এতদিন স্বাভাবিকতার থেকে একটু ব্যাহত হয়েছিলাম কিন্তু এটাই আমরা সবসময়ই জানিয়েছি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে যে আমরা কী অবস্থায় আছি কেন আছি এবং কীভাবে আমরা ম্যানেজ করছি এটা আমার মনে হয় সহনশীলতা ও ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা আমরা দিয়েছি তারপরেই কিন্তু এই গণভূতান সম্ভব হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে এবার আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলামিন হোসেন আলামিন কিছুক্ষণ আগেই উপাচার্য ফারজানা ইসলাম সংবাদ সম্মেলন করেছেন সংবাদ সম্মেলনে তিনি কি কি বলেছেন আর এবং এখন এই মুহূর্তে সংবাদ সম্মেলনের পরে কি পরিস্থিতি দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেখুন সংবাদ সম্মেলনে তিনি তার বেশ কিছু কথা বলেছেন আপনারা গণমাধ্যম কর্মী যারা ছিলেন তারা বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনি যে অবরুদ্ধ হলেন আমরা এর আগেও দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি যখন অবরুদ্ধ ছিল সেখানে তিনি ছাত্রলীগকে কল করেছিলেন ছাত্রলীগ গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে আমরা সেই রেস্ট নিয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনি যেহেতু অবরুদ্ধ ছিলেন বেশ কিছু গতকাল রাত থেকে গতকাল থেকে সেক্ষেত্রে এই অবরুদ্ধ হওয়ার জন্য আপনি কাদেরকে মানে ছাত্রলীগকে সাধুবাদ জানাবেন কিনা এবং তিনি আমাদের আসলে এ প্রশ্নের আগেই তিনি একটি কথা একটি শব্দ তিনি প্রয়োগ করেছেন সেটা হচ্ছে তিনি ছাত্রলীগ বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং পাশাপাশি অন্য তার শিক্ষক উপাচার্য পন্থী যে সমস্ত শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী ছিল তাদেরকেও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই বিষয়ে আমরা তিনি বলেছেন আমরা আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলাম তাকে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনি যে অবরুদ্ধ ছিলেন এবং সেই অবরুদ্ধকালীন অবস্থায় আইন শৃঙ্খলাকারী বাহিনীর দায়িত্বে যারা রয়েছে কিংবা আপনি যথাযথ কর্তৃপক্ষ যাদেরকে বোঝাচ্ছেন তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছেন তারা আসলে এই বিষয়ে কী বলেছে সেই বিষয়ে আসলে উনি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর আসলে ভিসি ম্যাম আমাদেরকে জানাননি তিনি পরবর্তীতে এখন যেটি হচ্ছে আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদের বাইরে রেখে সেখানে সিন্ডিকেট সভা হচ্ছে আর ক্যাম্পাসের পরিস্থিতির কথা যদি বলি সেখানে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলন যারা আছে দুর্নীতি বিরোধী জাহাঙ্গীরনগরের প্ল্যাটফর্মে যে আন্দোলন হচ্ছে সেখানে তারা এখনও কিন্তু ভিসির বাসভবনের আশেপাশে অবস্থান নিয়েছেন যদিও ভিসি এখন এই যে পিছনে আমার ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন নতুন রেজিস্টার ভবন সেখানে তিনি সিন্ডিকেট সভায় অংশগ্রহণ করেছেন তার তার প্রতি যে সমস্ত শিক্ষকরা রয়েছে সেই শিক্ষকদেরকে নিয়ে আমরা ভিসির কাছে আরও জানতে চেয়েছিলাম যে তিনি আসলে আপাতত্যাগ করবেন কি বা তার যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো ক্ষতি দেখবে কি এই প্রশ্নের উত্তর আসলে তিনি অনেকটা এড়িয়ে গেছেন বেরিন আবার আমরা এও যে যা জানতে চেয়েছিলাম যে এখানে গণমাধ্যম কর্মীরা ওর সাথেও দস্তাদস্তি হয়েছে শিক্ষক সাথেও দস্তাদস্তি হয়েছে গণমাধ্যম কর্মীরা হামলা শিকার হয়েছেন এ বিষয়ে আসলে তার বক্তব্য কি তিনি বলেছেন আপনারা রিপোর্ট করেন এরকম একটি কথা তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন আমি আবার বলছি শব্দটি তিনি বলেছেন আপনারা রিপোর্ট করেন এরকম একটি কথা বলেছেন আর ক্লাস যদি কথা যদি বলি ক্লাস পরীক্ষা আসলে ধর্মঘটের কারণে ক্লাস পরীক্ষা ব্যাহত হচ্ছে যদিও যারা রয়েছেন এর উপচার্য অপসারণ যারা চাচ্ছেন সেই পন্থীটি হয়তো বা কিছুক্ষণ পরে আমাদের সাথে বলেছেন তারা সংবাদ সম্মেলন করে পরবর্তীতে তাদের পরিস্থিতি জানাবেন আমরা জানতে চেয়েছিলাম ছাত্রলীগ আসলে কেন হামলা কেন উপাচার্যকে অবরুদ্ধ থেকে মুক্তকরণ করতে গেল এই দায় দায়িত্ব এই দায়িত্ব ছাত্রলীগের উপর বর্তায় কিনা আমরা এই প্রশ্নটি উপাচার্য করেছিলাম তিনি উপাচার্য আসলে এই প্রশ্নের উত্তর অন্তত কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে তিনি একটি প্রশ্ন করেছেন তিনি আমাদের প্রতি একটি প্রশ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে শিবির মুক্ত ক্যাম্পাস যেটি একটি কর্মসূচি ছিল ছাত্রলীগের সেই ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়েছেন এমনটাই বলেছেন মেরিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে জানাছিলেন সহকর্মী আলামিন হোসেন চলে যাচ্ছি পরের খবরে অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় দুদিন বন্ধ থাকার পর সকাল থেকে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ক্লাস শুরু হয়েছে তবে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীদের ছাত্রলীগ নানাভাবে হুমকি দেয় আতঙ্কে তাদের বেশিরভাগই ক্যাম্পাসে আসেনি সোমবার পর্যন্ত পুলিশ নয় জনকে গ্রেপ্তার করলেও মামলার এজাহারভুক্ত আট আসামির কেউই গ্রেপ্তার হয়নি এখনও এদিকে এ ঘটনায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আজ মহাপরিচালকের কাছে জমা দেওয়ার কথা রয়েছে এর আগে শনিবার ক্লাসে অনুপস্থিতি এবং মিডটার্ম পরীক্ষায় অ
ঢাকা উত্তরে মেয়র পদে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন আতিকুল ইসলাম ও তাবিথ আউয়াল বর্তমান মেয়র বলছেন অল্প সময়ে অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তিনি ভবিষ্যতে উপহার দেবেন স্মার্ট ঢাকা আর তাবিথ আউয়াল বলছেন নগরবাসীর জীবন মান উন্নয়নে মেয়রের কোনো অবদানই নেই ঢাকাবাসীর মতে মেয়র হয়ে অনেক চমক দেখিয়েছিলেন আনিসুল হক তার মৃত্যুর পর ধারাবাহিকতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্ব নেন আতিকুল ইসলাম তিনি সময় পেয়েছেন মাত্র আট মাস এই সময়ে দৃশ্যমান কোনো কাজ কি দেখাতে পেরেছেন মেয়র আতিক উন্নয়নের কাজ তো চলছে মেট্রো রেল হচ্ছে রাস্তাঘাটের অনেক উন্নয়ন হচ্ছে গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং একজন সৎ যোগ্য এবং ক্যাপাবিলিটি সম্পূর্ণ একজন লোক আসুক সরকার চেষ্টা করতেছে আমরাও বুঝি কিন্তু সব কিছু মিলে আর কি হয়ে উঠতেছে না আর ঢাকা শহরে যে মানে অগণিত গাড়ি বাড়তেছে কিন্তু রোড তো বাড়তেছে না জনগণ সেটা আর সুফল ভোগ করতে পারবে না তো সেই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার থেকে বাস্তবসম্মত যেটা করা যাবে সেই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলে বোধ হয় দেশের জন্য ভালো হবে মেয়র জানালেন এই সময়ে স্মার্ট নগরের রূপরেখা তৈরি করেছেন তিনি যা বাস্তবায়ন করতে চান আগামীতে এফার্ট আবার একটা আগুন লেগেছে তারপর আমরা দেখেছি যে আমরা ডেঙ্গু নিয়ে আমাদের একটা টোটাল একটা সমস্যা সুতরাং আমরা কিন্তু এগুলোতে কিন্তু অনেক জিনিস শিখছি প্ল্যান কিন্তু মোটামুটি আমরা করে ফেলেছি এবং এই প্ল্যানগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য কিন্তু আমি আট মাসে কিন্তু কাউকে দেখাতে পারবো না আমি যেটা বলেছি আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি সকলের সাথে একটি কমিউনিকেশন রাখার জন্য এদিকে এবারও ভোটে লড়তে আগ্রহী বিএনপির দাবি দাওয়াল তার দাবি আধুনিক ঢাকা করতে তরুণ নেতৃত্ব প্রয়োজন একটা পরিকল্পনা আমার সবসময় থাকবে যে যেই সিদ্ধান্তই নিই যেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে কাজ হাতে নিই জনগণকে সামনে রেখে জনগণের এভরিডে লাইফের মানটাকে সামনে রেখে যেন আগামী ঢাকা তাকে পরিচালনা করতে পারে বিরাশি বর্গ কিলোমিটারের উত্তর সিটির ভোটার ত্রিশ লাখের বেশি আগামী জানুয়ারিতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকা উত্তরের মেয়র পদে দুজনের প্রস্তুতির খবর আমরা প্রতিবেদনে জানছিলাম এই মুহূর্তে আরও বিস্তারিত খবর জানবো এ বিষয়ে আমাদের সাথে বার্তাকক্ষ থেকে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী নাফিজা দৌলা নাফিজা দৌলা দুজনের প্রস্তুতির খবর আমরা দিচ্ছি কিন্তু তার আগে একটু আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে চাই আপনি এই বিষয় নিয়ে খোঁজখবর রাখছিলেন তাবিথ আউয়াল এবং বর্তমান মেয়র আতিকুল ইসলাম দুজনের যেই মূল সংগঠন দুই দলের পক্ষ থেকে তাদের উপরে আসলে মূলত দায়িত্ব দেওয়া হবে বা তাদেরকেই প্রার্থী করা হবে এই বিষয়টি এখন পর্যন্ত কতটা নিশ্চিত হওয়া গেছে বা কি আভাস পাওয়া যাচ্ছে একই সাথে অন্যান্য নেতারা কেউ এই দৌড়ে বা তদবিরটাকে তাই ব্যস্ত আছেন কিনা বাসার এই মুহূর্তে কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে তাবিদ আওয়ালের নামটি আমরা বারবার শুনতে পাচ্ছি তবে আওয়ামী লীগের বিষয়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবারও আনিসুল ইসলাম আতিকুল ইসলাম আসবেন কি না বা তাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে কিনা সেটি এখনও কিন্তু নিশ্চিত করে আমাদের দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি তারাও এটি নিয়ে যাচাই বাছাই করছে আপনি যেটি প্রতিবেদনও এসছে যে বিগত আট মাসে তিনি আসলে সেই ধরনের পারফরমেন্স দেখাতে পারেনি যেটি তার কাছে থেকে আওয়ামী লীগ বা জনগণের প্রত্যাশা ছিল সেইটি পূরণ করতে কিছুটা বলা চলে যে সময়ও তিনি কম পেয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে একটি যাচাই বাছাই আওয়ামী লীগের দলের পক্ষ থেকে হচ্ছে এবং বেশ কয়েকজনের নাম কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই শুনতে পাচ্ছি তার পাশাপাশি উত্তরের পাশাপাশি কিন্তু দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে এবং আমরা স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে দুটো সিটি কর্পোরেশনের পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও জানুয়ারির মধ্যে যথাসময় তারা করার একটি প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং ইসিকে তিনি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবং আর যেই বিষয়টি আছে আপনি জানেন যে ইতিমধ্যেই ইসির পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা এসেছে এবার উত্তর এবং দক্ষিণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সবগুলো কেন্দ্রেই ইভিএম ব্যবহার করা হবে যেটি বিগত সময় আমরা দেখেছি নটি বা চোদ্দটি কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছে এবার কিন্তু সবগুলো ভোট কেন্দ্রেই ইভিএম ব্যবহার করা হবে এবং এটি একটি চ্যালেঞ্জ বলেও কিন্তু আমাদের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সবগুলো কেন্দ্রেই হবে সুবিধা হবে যেহেতু যেহেতু এটি শহর এলাকা সেই ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হবে প্রচার প্রচারণা বা মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে কিন্তু 
নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত তাদের প্রস্তুতি কত দূর কি তারা কতটা কি কাজে গিয়েছেন কি জানা আছে যেটি বলছিলাম যে ইভিএম সবগুলো কেন্দ্রে ব্যবহার করার যে ঘোষণা এসেছে সেই মোতাবেক তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং যেটি যেহেতু এটি রাজধানীর মধ্যে আপনি জানেন যে ইভিএম ব্যবহার করার পাশাপাশি যে ফলাফলগুলো আসবে সেটিও কিন্তু খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে চলে আসবে এবং রাজধানীবাসী ইতোমধ্যেই ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ সচেতন ও বলা চলে সেই ধরনের প্রস্তুতি এবং প্রচারণাকে সামনে রেখেই ইসি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে বাসা নাফিজা আরেকটি বিষয় আমরা আবার একটু প্রার্থীদের আলোচনায় আসতে চাই মেয়র আতিকুল ইসলামের ব্যাপারে তো এই মুহূর্তে তার কর্মকাণ্ড আট মাস ধরে দেখছেন নগরবাসীও দেখছেন একই সাথে দলও মোটামুটি তাকে যাচাই করার সুযোগ পাবে কিন্তু বিএনপির যিনি প্রার্থী এর আগেও তিনি প্রার্থী ছিলেন তার ব্যাপারে দলের ভেতরে সিনিয়র নেতাদের মধ্যে কতটা ঐক্যমত্য আছে নাকি কোনো ধরনের দ্বিমত রয়েছে কোনো আভাস পাওয়া যায় বাসার এই মুহূর্তে বলা চলে যে বিএনপির কাছে কিন্তু সেই ধরনের অপশন আমরা যদি দেখি সেই ধরনের নেতা তরুণ নেতা তারা বারবারই বলছেন যে তারা তরুণ এবং একটু ফ্রেশ ইমেজের নেতা তারা খুঁজছেন এবং সেই এই মুহূর্তে তাবি দাওয়ালের বিকল্প বিএনপির পক্ষ থেকে খোঁজাটা কিছুটা মুশকিল বলা চলে সেই অনুযায়ী তাবি দাওয়ালের নামটি আমি যেটি বলছিলাম যে দলের পক্ষ থেকে আমরাও শুনতে পারছি যে তাবি দাওয়ালের নামটি বিএনপির পক্ষ থেকে আসছে এবং যেটি আছে আতিকুল ইসলাম তিনি কিন্তু ইতোমধ্যেই যেটি আছে সাবেক মেয়র আনিসুল আনিসুল হক তার যেই স্বপ্নগুলো ছিল সেটি বাস্তবায়নের একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি তার বিগত আট মাস অতিবাহিত করেছেন এবং তিনি যেইভাবে প্রচার প্রচারণায় মনোযোগ দিয়েছেন আমি যদি দেখি মাঠ পর্যায়ে তার কর্ম মানে পারফরমেন্স কিছুটা নিরাশাজনক সেটি জনগণ বলছিল তার জনগণের যেই মতামত আছে প্রতিবেদনে সেখানে কিন্তু স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে আর যেই বিষয়টি আছে এই আট আট মাসের মধ্যে আনিসুল ইসলাম যেই বিষয়গুলো মোকাবেলা করেছে তার মধ্যে আপনি জানেন ডেঙ্গু পরিস্থিতি খুব আলোচনার মধ্যে ছিল আব আবার সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে সেখানে ফুট ওভার ব্রিজ এবং স্পিড ব্রেকার দেওয়ার একটি বিষয় ছিল সেটি সেটি গ্রহণ করেছেন আনিসুল ইসলাম এবং সেটি বাস্তবায়নও হয়েছে আমরা দেখেছি এফআর টাওয়ার অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল সেটি মোকাবেলা করার জন্য তিনি তার পক্ষ থেকে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে তবে ডেঙ্গু পরিস্থিতির মোকাবেলায় তিনি কতটা সার্থক হয়েছেন সেটি আসলে যারা ভুক্তভোগী তারাই ভালো বলতে পারবে নাফিজা আপনি বেশ কিছু উন্নয়ন কাজ এবং নগর জীবনের প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা বলছেন ছিলেন একটু জানতে চাই আগামীর যে নির্বাচন অর্থাৎ আসন্ন যে নির্বাচন এই নির্বাচনে কিন্তু বড় প্রভাব হিসাবে কাজ করবে দুই সিটিতেই যে নতুন বেশ কিছু ওয়ার্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেই সেখানকার বাসিন্দারা বাসিন্দারা তো সেখানে নিশ্চয়ই উন্নয়নের বিষয়টি সামনে আসবে এই মুহূর্তে দুই দলের পক্ষ থেকে সেখানে বিশেষভাবে নির্বাচনকে সামনে রেখে আলাদা করে নজর দেয়া হচ্ছে বা কর্মকাণ্ড চলছে এরকম কিছু দেখা যাচ্ছে এটি একটু বলা চলে কিছুটা বেগতিক অবস্থায় আছে আপনি জানেন যে ইতোমধ্যে ক্যাসিনো কাণ্ড নিয়ে বা শুদ্ধি অভিযান যেটি চলছে ইতোমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার গ্রেফতার হয়েছেন অনেক কাউন্সিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে দুর্নীতির এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আমাদের যেটি জানিয়েছেন তাদের যেই দুর্নীতির অভিযোগগুলো আছে সেটি কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের বরাদ্দ নিয়ে বা তাদের যে দায়িত্ব আছে সেটিতে কোনো অনিয়মের অভিযোগ নেই যেই অভিযোগগুলো গুলো আছে সেগুলো একদমই ব্যক্তিগত অভিযোগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আছে মূলত এই মুহূর্তে এই অভিযোগগুলো কাটিয়ে কাউন্সিলাররা ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে তেইশজন কাউন্সিলার নোটিশ পেয়ে গেছেন তারা বেশ কয়েকটি সভায় তিনটি সভায় অনুপস্থিত ছিল এবং তাদের সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমেও কিছুটা গাফলতি দেখা গেছে তো এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কাউন্সিলারদের সেই ধরনের প্রস্তুতি দেখতে পাচ্ছি না পাশাপাশি বিএনপির পক্ষ থেকেও কিন্তু সেই ধরনের মাঠ পর্যায়ে যদি প্রস্তুতি আমরা দেখে দেখতে পারি যেটি পোস্টারের মাধ্যমে বেশি বিশেষ করে যারা ভোটার আছেন তাদের নজরেও আসে সেই ধরনের প্রস্তুতি কিন্তু ইতোমধ্যে আমরা দেখিনি মাঠ পর্যায়ে কোনো ধরনের প্রস্তুতি দলের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে কুমিল্লার দেবিদারে ব্রিফকেস থেকে অজ্ঞাত এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের খাতঘর এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় সকালে মহাসড়কের পাশে ওই এলাকায় পরিত্যক্ত ব্রিফকেস দেখতে পায় হাইওয়ে পুলিশের টহল দলের সদস্যরা ব্যক্তি খুললে কিশোরীর মরদেহ দেখতে পেয়ে থানা পুলিশকে খবর দেয় তারা পরে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয় পুলিশ জানায় মরদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে পুলিশের ধারণা ওই কিশোরীকে হত্যার পর রাতের বেলা ব্রিফকেসটি ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা রাস্তার পাশে কুমিল্লা মুখী রাস্তার পাশে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েতে একটা সুটকেসের মধ্যে মধ্যে একটা লাশ পড়ে আছে সংস্থালয়ে গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে ব্যাগটা খুলে দিয়ে দিয়ে একটা বারো তেরো বছর একটা মেয়ের লাশ এক
সুন্দরবনে হরিণ শিকারের ফাঁদ ও ট্রলার সহ 60 জন কাটো করেছে বন বিভাগ সকালে সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের জয়মনি এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান গোপন খবরে চাঁদপাই রেঞ্জের জয়মনি এলাকায় অভিযান চালানো হয় সেখানে তিনটি ট্রলারে তল্লাশি চালিয়ে হরিণ শিকারের ফাঁদ ধারালো দা কুড়াল সহ নানা সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে আগামী 10 নভেম্বর থেকে সুন্দরবনের দুবলাট চরের আলোর কোলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এই সুযোগে হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে তারা সুন্দরবনে অনুপ্রবেশ করেছে বলেও জানান বন কর্মকর্তারা খুচরা বাজারে পেঁয়াজ 95 থেকে 100 টাকা এবং পাইকারিতে 80 থেকে 85 টাকায় বিক্রি করা হবে দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই ঘোষণা দেন ব্যবসায়ী নেতারা তবে পেঁয়াজের এই দাম কার্যকর হবে আরো 2-3 দিন পর এছাড়া আগামী সপ্তাহে মিশর থেকে প্রায় 50000 টন পেঁয়াজ আমদানির কথা রয়েছে এসব পেঁয়াজ পৌঁছালে দাম সহনীয় পর্যায়ে আসবে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা নতুন এই নির্দেশনা না মানলে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে ওই বৈঠকে দুই তিন দিনের পরেই 100 টাকার ভিতরেই খুচরা পর্যায়ে বক্তারা ইনশাআল্লাহ পেঁয়াজ কিনতে পারবে আমদানি কারক এবং পেঁয়াজ ব্যবসায়ী যারা আছে তারা যাতে নির্ভয়ে পাইকারি মার্কেটগুলিতে 80 থেকে 85 টাকা মাল বিক্রি করতে পারে সেভাবে আমরা ওদেরকে জানিয়ে দেব এই বিষয় আরো জানতে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম নির্ধারিত দামের নির্দেশনা না মানলে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে কিন্তু বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো এখন আজকে যে নির্ধারিত যে ঘোষণাটি এসেছে সেই ঘোষণা অনুযায়ী কেউ যদি তা ঘোষণা না মানেন তাহলে তার জন্য আরো কঠোর জরিমানা সহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমনটাই জানানো হয়েছে এর বাইরে আসলে গত দুই এক মাস দুই মাস ধরে পেঁয়াজের বাজারে যে ঊর্ধ্বগতি এবং এই পেঁয়াজকে ঘিরে যে কারসাজি চলছে এটিকে ঘিরে এখনো পর্যন্ত ষোলো জন আমদানি কারককে চিহ্নিত করেছে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন এবং এদের প্রায় সবাই টেকনাফ কেন্দ্রিক এবং এই টেকনাফ কেন্দ্রিক এই ষোলো জন আমদানি কারক যাতে কে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কক্সবাজার জেলা প্রশাসককে প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে তাদেরকে এই তালিকাটি দেওয়া হয়েছে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় একটি টিম মূলত তাদের এই আমদানি কারকদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন আর আজকের আলোচনা আরেকটি যে বিষয় আলোচনা হয়েছে যে মূলত এখন যেহেতু পেঁয়াজের দাম খুচরা বাজারে একশো বিশ টাকার উপরে এবং সেক্ষেত্রে খুচরা বাজারে যাতে পেঁয়াজের দাম একশো টাকায় চলে আসে সেই জন্য আগামী দু তিন দিনের মধ্যে এই দামটি ঠিক করা হবে কারণ এখন তাদের কাছে যে ব্যবসায়ীরা বলছেন তাদের কাছে যে পেঁয়াজ আছে সেটি দাম অনেকটা বেশি সেই জন্য সেটি চাইলেও তারা বিক্রি করতে পারছেন না আর এছাড়া পাইকারি বাজারে এখন আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে আশি থেকে পঁচাশি টাকা হবে এবং আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় উনষাট হাজার টন পেঁয়াজ আসছে মিশর থেকে সেগুলো আসলে পেঁয়াজের দাম ষাট টাকার কাছাকাছি চলে আসবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে যদি আমাদের বাংলাদেশি যে পেঁয়াজ কৃষকেরা যেটি চাষ করছেন সেটি বাজারে আসে তাহলে পেঁয়াজের দাম চল্লিশ টাকার নিচে চলে আসবে এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী অনুপম শীল चले जाबरे बजारे पेजर दाम बृद्धिर चपे नाभिश्वास साधारण क्रेतर तब जथाथ संरक्षण अभाव देश के विभिन्न स्थान पचे ग उत्पादित पेजर एक बड़ अंश कूशिया चाषी अनभिज्ञता और कृषि कर्मकर् सठिक तदारक अभाव नष्ट हो मोट उत्पादन प्राय अर्धेक पेज आर एक ही कारण झिनाईदह नष्ट हो उत्पादित पेजर त्रिस थ पैंत शतांश कूष्टियार मटी पेज चाषे उपयोगी हवाय फलनों बे भलो गत मौसुमे प्राय बारो हजार हेक्टर जमीते पेज चाष करें कृषक भलो फलन नहीं आशादी होते ना होते ही बजारे आसे आमदानीकृत पेज लाभ आशाय अने तक निजे बाड़ी पेज मजूद कर रखते शुरू कर सठिक भाव संरक्षण ना हवाय अल्प किचुद मध्य पचते शुरू कर इस पेज चेष्टा चाली जा
পেঁয়াজ ফসলটাই পচনশীল এটা সংরক্ষণে আমরা কৃষি বিভাগ পরামর্শ দিয়ে আসছি আমরা যদি সরকারিভাবেও ইউনিয়ন পর্যায়ে অথবা উপজেলা পর্যায়েও যদি পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য কোনো ই তৈরি করে দিতে পারি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে দিতে পারি যে যেখানে সুবিধা আছে পেঁয়াজ রাখার তাহলে সেটা ওই সমস্যা দূর করতে পারব প্রায় একই অবস্থা ঝিনাদহ শৈলকুপা উপজেলায় রবি মৌসুমে উৎপাদিত হয় প্রায় এক লাখ দশ হাজার টন পেঁয়াজ তবে ফসল তোলার আগ মুহূর্তে বৃষ্টি এবং পরবর্তীতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় এই উৎপাদনে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যায় সাড়ে চার বিঘে লাগাইছিলাম সাড়ে চার বিঘেতে আপনার তিনশো মন পেঁয়াজ হয়েছিল তিনশো মনেতে ষাট মন পচাছে এবার পেঁয়াজের ফলনও ভালো ছিল কিন্তু পেঁয়াজ যে সময় পাকে সেই সময় প্রচুর বৃষ্টির কারণে পাকা পেঁয়াজটা নষ্ট হয়ে গেল সংশ্লিষ্টরা বলছেন সরকারিভাবে ন্যায্য মূল্যে পেঁয়াজ কিনে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা গেলে একদিকে যেমন কৃষক বাঁচবে অন্যদিকে হাতের নাগালেই থাকবে পেঁয়াজের দাম রেশমিনন্দী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে হয়েছে পাঁচ দশমিক চার সাত ভাগ যা সেপ্টেম্বরে ছিল পাঁচ দশমিক পাঁচ চার মঙ্গলবার রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এসব তথ্য জানান তবে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী খাদ্য খাতে অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি দশমিক এক নয় ভাগ বেড়ে হয়েছে পাঁচ দশমিক চার নয় ভাগ পেঁয়াজের দাম বাড়তি থাকায় খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে তবে চালের দাম আবার কিছুটা কমায় গড় মূল্যস্ফীতিও কমেছে এছাড়াও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যেও মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ দশমিক পাঁচ চার শতাংশে এদিকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে গ্রামীণ পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে পাঁচ দশমিক তিন ছয় শতাংশ পাশাপাশি শহর অঞ্চলে মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে পাঁচ দশমিক ছয় সাত শতাংশ গ্যাসের দাম বাড়ানোর পাঁচ মাসের মধ্যে শুরু হয়েছে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়া আসছে জানুয়ারি থেকে দাম বাড়াতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসিতে প্রস্তাব পাঠিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পিডিবি এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানিগুলো তাদের প্রস্তাবের ওপর এ মাসেই গণশুনানির আয়োজন করবে বিইআরসি তবে দাম বাড়ানোর প্রস্তাবকে অযৌক্তিক দাবি করছে ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাপ দুই হাজার দশ সালের পর থেকে আট দফায় বিদ্যুতের দাম বেড়েছে বিরাশি শতাংশ সবশেষ দুই হাজার সতেরো সালের ডিসেম্বর থেকে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ে পিডিবির দাবি দুই হাজার বিশ সালে ঘাটতি দাঁড়াবে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা তা সমন্বয়ের জন্যই জানুয়ারি থেকে বিদ্যুতের পাইকারি দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে আমাদের যে উৎপাদন খরচ হয় সেটার সঙ্গে তাকে সামঞ্জস্য আনতে হবে রিসেন্টলি গ্যাসের দাম প্রায় চল্লিশ শতাংশ বাড়িয়েছে আমরা জাস্ট বলেছি এটার সঙ্গে একটু অ্যাডজাস্ট করে আমাদের টেরিফটা পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে পিডিবির আবেদনের পরপরই খুচরা পর্যায়েও দাম সমন্বয় চেয়ে আবেদন করেছে অন্যান্য বিতরণ কোম্পানিগুলো পাশাপাশি সঞ্চালন চার্জ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ পিজিসিবি সরকারের ভর্তুকি কমাতে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর পক্ষে প্রতিমন্ত্রীও যে টাকাটা অতিরিক্ত দেওয়া হয় আমাদের প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য সেটা যদি আমরা কম নিতে চাই তাহলে আমাদের প্রাইস বাড়াইতে হবে আর যদি আমরা কম না নিতে চাই যেভাবে আমরা টাকা অর্থ পাচ্ছি কমের থেকে সেটা নিয়ে যদি আমি থাকি তাহলে সেই ভর্তুকিটা থাকলে তখন আর প্রাইস দেখায় হাত দিতে হবে না তবে ক্যাবের দাবি উৎপাদন খরচ কমানো গেলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন নেই সরকারের পলিসি বাস্তবায়ন করতে যে যদি ঘাটতি দেখা যায় সেই ঘাটতি সরকারকে পূরণ করতে হবে এবং সরকারের যে রাজস্ব আছে সেই রাজস্ব থেকে সরকারকে পূরণ করতে হবে আমাদের বিদ্যুতের দাম বাড়ালে সেটা যৌক্তিক হবে না কোম্পানিগুলোর আবেদনে সাড়া দিয়ে আটাশ নভেম্বর থেকে তিন ডিসেম্বর পর্যন্ত গণশুনানি করবে বিআরসি আইন অনুযায়ী গণশুনানির নব্বই দিনের মধ্যে দাম সমন্বয়ের আদেশ দেবে কমিশন শরিফুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চলতি মাস থেকেই শুরু হচ্ছে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি কার্যক্রম এবার ভর্তি ফি সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা নির্ধারণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর বেশি অর্থ আদায় করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়েছে মন্ত্রণালয় সবশেষ বছরও বেশ কিছু নামি স্কুলের বিরুদ্ধে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছিল এসবের তদন্ত করে প্রমাণও পায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তবে অভিভাবকদের অভিযোগ প্রমাণ মিললেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না লটারি বিরেক করিয়া ভর্তি করা হয়েছে পলিটিক্যাল হইতে ভর্তি করা হয়েছে কিন্তু তারা তেমন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি শুধুমাত্র এমপিও বাতিল করেছেন 
চলতি মাস থেকে শুরু হচ্ছে বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি কার্যক্রম প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি হবে লটারির মাধ্যমে অন্যান্য শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে এবার ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত স্কুলে ভর্তি ফি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা নির্ধারণ করে নীতিমালা তৈরি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকার বাইরের মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যতটা থানা ততটা কমিটি করে দেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা এই সপ্তাহে আমরা হয়তো চিঠি দিয়ে দেব কমিটিগুলো করার যাতে করে খুব নিবিড় একটা মনিটরিং চালু থাকে মন্ত্রণালয় বলছে এবার সব স্কুলে আসন নির্ধারণ করে দেয়া হবে ওই নির্ধারিত আসন সংখ্যার বাইরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে না পারে এটি আমরা কঠোরভাবে আমাদের মনিটরিংয়ের মধ্যে নিয়ে আসব স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে নানা মহলের তদবিদের কারণে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হয় তবে এবার তারাও কঠোর থাকবেন এই বিষয়ে এবার যে নীতিমালা বা আমাদের যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত হলো তদবিরে একটিও আমরা ভর্তি করব না নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মৌলভীবাজার বড় লেখায় দৃষ্টিনন্দন মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের পানিতে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন জাতের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মরে ভেসে উঠেছে জলপ্রপাতের পানিতেও সৃষ্টি হয়েছে দুর্গন্ধ এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশকর্মী ও স্থানীয়রা মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত এলাকার পানিতে শনিবার সকালে মাছ সহ বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণী মৃত অবস্থায় ভেসে ওঠে এর মধ্যে ছিল কাঁকড়া পুঁটি ব্যাঙ পাহাড়ি চিংড়ি ছোট বাইন সরপুটি সহ বিভিন্ন ধরনের জলজ কীটপতঙ্গ স্থানীয়দের ধারণা পাহাড়ি ছড়ার মাছ ধরার জন্য এই জলপ্রপাতের উপর কেউ বিষ প্রয়োগ করতে পারেন পাশাপাশি উপর থেকে গড়িয়ে পড়া ঝর্ণার পানিতেও দুর্গন্ধ প্রায় পনেরো বছর আগের মাছ বা মাছ ওই যে বাইঙ্গের বড় মাছগুলো ছোট বাইন কালো এরপরে চিংড়ি পুঁটি এগুলো অনেক প্রজাতির মাছ এখানে দেখি পানিতে বাইসা উঠতেছে উপজেলা মৎস্য বিভাগ জানিয়েছে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার পর কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি তাদের ধারণা পাহাড়ি বিশলতার প্রভাবে মাছ সহ অন্যান্য প্রাণী মারা যাচ্ছে তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বিশের প্রভাব কাটাতে পানিতে ওষুধ দেয়া হচ্ছে স্থানীয়রা বলছেন ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা মোকাবিলায় পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ ঢাকায় আসবে বৃহস্পতিবার সকালে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সেদিনই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে তার মরদেহ বেলা বারোটা থেকে এক ঘন্টা পর্যন্ত সেখানে রাখা হবে মরদেহ এর আগে বেলা এগারোটায় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় হবে সাদেক হোসেন খোকার দ্বিতীয় জানাজা পরে বাদ জোহর নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হবে তৃতীয় জানাজা সাদেক হোসেন খোকার চতুর্থ শেষ জানাজা হবে বেলা তিনটায় দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও বাদাসর ধূপখোলা মাঠে জানাজা শেষে সেদিনই জুরাইনে বাবার কবরের পাশে সাদেক হোসেন খোকাকে দাফন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে নয়াপল্টনে দলের পক্ষ থেকে এসব জানান তিনি সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে আগামীকাল সারা দেশে দলের পক্ষ থেকে শোক দিবস পালন করারও ঘোষণা দেন রুহুল কবির রিজভি এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় বাদ এশা জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানাজার আগে মুক্তিযোদ্ধা সাবেক সাদেক হোসেন খোকার কফিনে জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে সম্মান জানান প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধারা সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশ কনসুলেট খোকার স্ত্রী ইসমত আরা ট্রাভেল ডকুমেন্ট এরই মধ্যে ইস্যু করেছে একই সঙ্গে খোকার মরদেহ দেশে নিতে ফিউনারেল হোমের কাগজপত্র সত্যায়িত করে দিয়েছে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ নিউ ইয়র্ক সময় মঙ্গলবার রাত এগারোটায় জেএফকে বিমানবন্দর থেকে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের খোকার মরদেহ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবে বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার সকাল আটটা দশ মিনিটে দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ
সাদের হোসেন খোকার মরদেহ দেশে আনার বিষয়ে সর্বশেষ কতটাকে অগ্রগতি হয়েছে নিউ থেকে তা জানাতে এখন আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এস এম সোলাইমান সোলাইমান এখন নিশ্চয়ই নিউ ইয়র্কে গভীর রাত আমরা একটু জানতে যাচ্ছি যে খবরে যেমনটি বলছিলাম যে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে কার্যক্রম সর্বশেষ আপনার কাছে কি তথ্য আছে বৃহস্পতিবার সকালে যেহেতু দেশে আসবে সেই সব খুব বেশি সময় তো আর হাতে নেই কতদূর কি সেখানকার পরিস্থিতি আমাদেরকে জানাবেন আপনি যেমনটা বলছিলেন মঙ্গলবার ভোর চারটা আজ মঙ্গলবার রাত এগারোটায় জেফ কে থেকে এমিরাটস এর একটি ফ্লাইটে উনি ওনার ডেড বডি সহ ওনার পরিবারের টোটাল বারো সদস্য বাংলাদেশ উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন এবং সবকিছু ঠিক থাকলে বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার সকালে ওনার বড় রোগী পৌঁছবেন এবং তখন বাংলাদেশে ওনার যার জানাজা সহ আনুষঙ্গিক সবকিছু অনুষ্ঠিত হবে গত গতকাল সন্ধ্যায় যখন বাংলাদেশের জামাইকা মুসলিম সেন্টারে ওনার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছিলেন তার পূর্বে কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল সালাম আমাদেরকে জানিয়েছেন ওনার বাংলাদেশ কনসুলেট থেকে ওনার স্ত্রীর ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু হয়েছে এবং ওনার ছেলে ব্যারিস্টার ঈশ্বর হোসেন জানিয়েছেন উনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন উনি ওনার বক্তব্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাংলাদেশ কনসুলেটের কাছে বাংলাদেশ কনসুলেটের একদিনের মধ্যে দ্রুততার সহিত উনি ওনার মা এবং বাবা দুজনের ট্রাভেল ডকুমেন্ট সাইন করেছেন এবং দ্রুততার সাথে ওনারা সেগুলো পেয়েছেন যার ফলে ওনারা সোমবারে একদিনের মধ্যে ওনারা ইমার্জেন্সি টোটাল ওনার পরিবারের বারো সদস্যের ট্রাভেল টিকিট কেটে নিয়েছেন এখন শুধু অপেক্ষা মঙ্গলবার রাত এগারোটায় ওনাদের ফ্লাইট যাত্রা করা मरदेहरा আমি সন্ধ্যায় যখন জানা যার পরে আমি আপনাদেরকে যেমনটা জানিয়েছিলাম নিউ ইয়র্কে এই যাবতকালে যতগুলো জানাজা হয়েছে তার স্মরণকালে সর্ববৃহৎ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাদেক হোসেন খোকার সেখানে কোন আওয়ামী যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দল এবং সকল দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার বাংলাদেশেরা ওনার জানাজায় অংশগ্রহণ করেছেন অংশগ্রহণ করেছেন এখানে বাংলাদেশ কনসুলেট সহ সকল স্তরের মানুষ তাদের প্রিয় নেতা এবং একজন মুক্তিযুদ্ধকে এখানে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন ওনার জানাজা অংশ নিয়েছেন আপনি যেমনটা জানেন জামাইকা মুসলিম সেন্টারের ওই জানাজা চত্বরে টোটাল পাঁচ হাজার লোকের অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু उनारा गत पांच बस खूब का निर्सी सदक हुसैन खोका सहेब के देखे कखई दलियों पत्र मनोबाद दिए দলীয় বিষয় দিয়ে কোন উনি বলেছেন প্রবাসী সকল বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশে উন্নতি কাজ করবো আমরা আমরা সবাই বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশে আমরা আমরা সবাই ভাই ভাই সেই হিসেবে এবং যে যিনি যারা জানাজা পড়িয়েছেন আবু মাওলানা আবু জাফর ব্যাগ জামাইকা মুসলিম সেন্টারে ইমা উনি বলেছেন সাদেক হোসেন খোকা এখানে মুসলমি ছিলেন উনি সবসময় দেখেছি উনি কোনো দল নিয়ে কথা বলেননি উনি আজ বাংলাদেশের একজন মুসলমান হিসেবে উনি নিয়মিত আমাদের সাথে আসছেন এবং সকল সকল বাংলাদেশের সাথে একসাথে উনি কাজ করতেন আর আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি ওনাকে এখানকার মুক্তিযোদ্ধা প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার ফোরাম 
ওনাকে জাতীয় পদ বা পতাকা দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন আর শেষ করব সংবাদ রিপোর্ট যাওয়ার আগে প্রধান খবরগুলো আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি রিসেন্ট গ্রুপের আরো 378 কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ এম এ কাদারের বিরুদ্ধে মামলা শিগগিরই আন্দোলনকারী ও ভিসি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত অন্তত 10 উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাস ঢাকা উত্তরের মেয়র পদে লড়তে প্রস্তুত আতিকুল তাবিজ স্মার্ট নগরী গড়ার পাল্টা পাল্টি প্রতিশ্রুতি খুচরা বাজারে 95 এবং পাইকারিতে 80 টাকায় পেঁয়াজ বিক্রি করবে ব্যবসায়ীরা চট্টগ্রামে ঘোষণা এবং সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ আসছে বৃহস্পতিবার শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা শেষে জুরাইনে দাফন এছিল আজকের সংবাদ দুপুরে আর এভাবেই প্রতিদিন দুপুর 2টা থেকে 3টা পর্যন্ত বিরতিহীন দেখবেন পুরো 1 ঘন্টার সংবাদ আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে